السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ما بعد سمادرن يرايا ساداتك ബഹുവന്യരായ ഉസ്താദുമാർ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദുമാരും നേതാക്കളുമൊക്കെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഈ സദസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ വിഷയം പറയാനും ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമൊക്കെ വിനീതനായ ഞാൻ അശക്തനാണ് ഏറെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മഞ്ചേരിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ഇടക്കാലത്ത് വന്നുപെടുകയും സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്ത ചില വിധയായ മുഖച്ചായയെ പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ചേരി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പഴയകാല മഹല്ലുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ എവിടെയും വിധത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ ഹുത്തുബയിലെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൻ്റെ അംശം തോണ്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് മഞ്ചേരി കേന്ദ്രമായി വിതരണം ചെയ്ത ഒരു വിധയി സ്വാധീന വലയത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു മണ്ണിൽ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട കാലയളവിനെ കുറിച്ച് സംവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇക്കമിയുടെ വാർഷികം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ കാലോചിതമായി ഓരോ കാലങ്ങളിലും കടന്നുപോയ ജനതയിലേക്ക് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ കൈമാറുകയും അതിനാവശ്യമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ പ്രബോധനത്തെ അള്ളാഹു താല സഹായിക്കുകയും എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനല്ലാത്ത മറ്റു വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും പരിമിതമായ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കോ കാലഘട്ടത്തിലേക്കോ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ചാന്ത്യം വരെ അത് പരിരക്ഷിക്കുക എന്ന ഒരു ദൗത്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിശ്ചയത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചുറ്റുപാടുകൾ അള്ളാഹു താല ഒരുക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ലോകത്തിനിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ആ അമ്പിയാക്കൾ ലോകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് പകർന്നു കൊടുത്ത വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അവരുടെ പിൻഗാമികളായി വന്ന പൗരോഹിത്യം അവരുടെ വൈകൃതങ്ങളായ കൈത്തലങ്ങളിലൂടെ അവരുടേതായ ഇച്ഛകൾക്കും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പാകപ്പെടുത്തി പരുവപ്പെടുത്തി അത് വികൃതമാക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടായത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ലോകാന്ത്യം വരെ വരുന്ന ജനതക്ക് ഹുദലിൽ മുത്തക്കീൻ സന്മാർഗത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറുമായി അവതരിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു താല ഹിതായത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയായി ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ പരകോടി ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഹിതായത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പൊഴിച്ച ആ വേദഗ്രന്ഥം അതിനെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നത് യുദുല്ലു ബിഹി കസീറൻ വയഹുദി ബിഹി കസീറ പരകോടി ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹിതായത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പൊഴിക്കുമ്പോൾ അതേ ഖുർആൻ മറ്റു ചില ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വഴികേടിന് കാരണമാവുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ തന്നെ ഹിതായത്തിൻ്റെയും വഴികേടിൻ്റെയും നിമിത്തമായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഖുർആൻ ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നു എന്നല്ല സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന നന്മകളെ ഫോളോ ചെയ്തവർ നല്ലവരാവുകയും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ തിന്മകളെ ഫോളോ ചെയ്തവർ വഴിതെറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിൽ നന്മയുടെ കുറെ ഉറവിടങ്ങളും വഴികേടിൻ്റെ കുറെ ഉറവിടങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ വഴികേടിന് കാരണമാകുന്നത് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ഹിദായത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറായി വിശേഷിപ്പിച്ച ആ ഖുർആാനുമായി ഒരു വിശ്വാസി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വിശ്വാസി ഇടപെടുന്നതിലെ പിഴവുകളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹിദായത്തിന് പകരം വഴികേട് സമ്മാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പരിസരങ്ങളിൽ വീടുകളിലേക്ക് കവലകളിലേക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ തന്റെ വീടിന്റെ അകത്തുള്ള വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഒരാൾ ഉറ്റുനോക്കുകയും ആ വെളിച്ചം തൊട്ടടുത്ത ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നാണ് പ്രവഹിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്ത് തന്റെ വീട്ടിലുള്ള ദുർബലമായ ബൾബും വയറും ഉപയോഗിച്ച് ആ ട്രാൻസ്ഫോ കവലയിലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായി വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധമായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാകുന്ന ഹിതായത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് ദുർബലമായ വിവരവും ദുർബലമായ വിശ്വാസവും ബുദ്ധിയും വെച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വഴികേടിന് കാരണമാകുന്നത് ആ ഖുർആൻ പ്രത്യേകമായ ചാനലിലൂടെ വേണം സഹോദരന്മാരെ വിശ്വാസികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും ബന്ധപ്പെടാനും അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലാണ് ഹിതായത്തുള്ളത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അള്ളാഹു താല ആ ഹിതായത്ത് ആവർത്തിച്ച് അഞ്ച് സമയങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായി തേടാൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ അള്ളഹാനോട് നമ്മൾ ഹിതായത്ത് തേടുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഡയറക്റ്റായി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണം എന്നതല്ല അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന മറിച്ച് ടെസ്റ്റ് ബുക്കുകൾക്ക് പകരം അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പകരം ആ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന് ജീവിതം കൊണ്ട് ഈണം പകർന്ന് കടന്നുപോയ സൽവൃത്തരായ സുഹൃത്തവാന്മാരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വായിക്കണം അവരെ ആ ഖുർആൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഹിതായത്ത് പിന്തുടരുകയും പകർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നോ അല്ല പകരം ആ ഖുർആാനിന്റെ അകക്കാമ്പ് കണ്ട് അതിലൂടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച മഹാന്മാരായ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൂടെയാണ് ചില അമ്പിയാക്കളിലൂടെയാണ് ചില സ്വഹാഭിമാരിലൂടെയാണ് ചില മഹാന്മാരിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഖുർആാൻ ഇതര വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിമിതമായ ദേശത്തിലേക്കും കാലത്തിലേക്കും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചാന്ത്യം വരെ വരുന്ന ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഹിതായത്തു നൽകാനുള്ള ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആാനിനെ വ്യക്തമായി അതിന്റെ തനതായ അസ്തിത്വത്തിലും വ്യക്തിത്വത്തിലും സംരക്ഷിക്കുമെന്നത് അള്ളാഹു താല ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യമാണ് എവിടെയാണ് അള്ളാഹു താല സുരക്ഷിതമാക്കി വെച്ച ഖുർആൻ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് അള്ളാഹു താല ലോകാന്ത്യം വരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഖുർആൻ ഉള്ളത് ആ ഖുർആൻ ഉള്ളത് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ ഖുർആൻ ഉള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് സത്തഫ്തരിക്കു ഉമ്മത്തി അലാസലാസിം വസബീനമില്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ അക്ഷരങ്ങളെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെയും മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളെ ബാഹ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസികളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് കക്ഷിത്തങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടാകുമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അഥവാ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ടെസ്റ്റുകളെയും വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ടെസ്റ്റുകളെയും അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളെയും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഇച്ഛകളെയും പരിമിതമായ ബുദ്ധികളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തന്നിഷ്ടം പോലെ ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പൗരാണിക വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പൗരോഹിത്യം ചെയ്ത വൈകൃതങ്ങളെ മറ്റൊരു ശൈലിയിലും രീതിയിലും ഒരുപക്ഷെ ഖുർആാനിലും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതുണ്ടാകാം പക്ഷേ ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖുർആാനിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അത്തരം വൈകൃതങ്ങളാകുന്ന കൈകടത്തലുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ ഖുർആാനിനെ കിയാമം വരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ട് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ബുക്കാക്കി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറാഞ്ഞത് ആ അറേബ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ കുലപതികളായ ജനതയിലേക്ക് ആ ഖുർആാനിനെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാക്കി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ സാമാന്യമായി ചിന്തിച്ചാൽ ഹബീബിന്റെ പ്രബോധനം വളരെ പ്രയാസരഹിതമാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഖുർആാനിനെ സന്ദർഭോചിതമായി അവസരോചിതമായി ഒരായത്തോ അൽപാൽപമായത്തുകളോ ആയി 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് മാത്രമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഗ്രന്ഥമാക്കി അറേബ്യൻ സാഹിത്യമറിയുന്ന ജനതയിലേക്ക് ആർക്കും കയറി മേയാവുന്ന രീതിയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് തന്നെയായി നമ്മൾ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് അവരിലേക്ക് അവതീർണമായ ഈ അറേബ്യൻ സാഹിത്യത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ അറേബ്യൻ ഖുർആാനിന്റെ ആദ്യ സംബോധകരായ അറബികൾക്ക് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു വിശദീകരണമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അർത്ഥം വെച്ചു കൊടുക്കാതെ അറബികൾക്ക് പോലും ഈ ഖുർആാൻ അറിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താന വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളാകുന്ന ചാനലിലൂടെ ആ ഹബീബിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വിതരണം ചെയ്തതും അതേ ശൈലിയിലാണ് അക്ഷരങ്ങളിലേക്കും ടെസ്റ്റ് ബുക്കുകളിലേക്കും പ്രമാണത്തെ പകർത്തി കൊടുക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് ആ ഹബീബിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അനിയായ വൃന്ദത്തെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് റവി അള്ളാഹു അൻഹും വറല്ലോ അൻഹും അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങോട്ടും അള്ളാഹു തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും പൊരുത്തപ്പെട്ട അഥവാ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പരിരക്ഷ അള്ളാഹു താലയെ പൊരുത്തത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും പൊരുത്തത്തോടെ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്ത സ്വഹാബ ആ സ്വഹാബികളിലേക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഖുർആാനും അവിടത്തെ വിശദീകരണമായ സുന്നത്തും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം പറയുന്നത് ആ രണ്ടു പ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വഴികേടിലാവുകയില്ല എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടത്തെ അനുയായികളുടെ മുന്നിൽ രണ്ടു പ്രമാണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വന്നില്ലായിരുന്നു ഗ്രന്ഥീകൃത സ്വഭാവത്തിൽ ഖുർആാനിനെയും മദീസുകളെയും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് ആ ഹബീബ് ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ഖുർആൻ ആ ഹബീബ് ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ഹദീസുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഖുർആാനുകളും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹദീസുകളുമാണ് അഥവാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാഭിമാരാകുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് സ്വഹാഭിമാരാകുന്ന ഖുർആാനുകളെയും ഹദീസുകളെയുമാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മൾ വഴിപിടക്കാതിരിക്കാനും വിന്നിക്കാതിരിക്കാനും നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി തന്നത് ഇജറ അഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിലൂടെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലത്തു തന്നെ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന്റെ കൈയൊപ്പ് ചാർത്തപ്പെട്ട കേരളീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഐക്യപ്പെടാനും യോജിക്കുവാനുമുള്ള പ്രായോഗികമായ ഫോർമുല ആ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും നേരിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളിലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളി മിഹറാബുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ആ സ്വഹാബിമാരിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരായ മധുഹബിന്റെ നാലു ഇമാമുമാർ ആ മധുഹബിന്റെ നാലു ഇമാമുമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തന്നത് ഹൈറു ഉമ്മയാൾ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പിന്തുടരാൻ പറ്റുന്ന ഹൈറിന്റെ അഹിലുകാരായി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഹിജറ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് ഹിജറ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ഹബീബിന്റെ നേതൃത്വമുള്ള കാലമാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ നേതൃത്വമുള്ള കാലമാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെയും പവറ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാരെയോ മധുഹബിന്റെ നാലു ഇമാമുമാരെയോ ഈ നാല് ഇമാമുമാരെയോ മതനേതൃത്വമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു സമുദായത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള കാലമാണ് ഹിജറ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലങ്ങൾ ആ കാലത്തെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഹൈറു ഉമ്മയാണ് അത് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ റോൾ മോഡലുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹിജറ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശേഷം ലോകത്ത് ബൃഹത്തായ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമാഹരിക്കുകയും സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ജഗജില്ലികളായ മഹാന്മാരായ ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് പോലും ബിൽക്കാലത്ത് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള മൗലവിമാർ മേശപ്പുറത്തെടുത്തു വെക്കുന്ന ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച അതിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളായ ഇമാമുമാർ ആ ഇമാമുമാര് പോലും സഹോദരന്മാരെ നാലിൽ ഒരു മധുഹബിനെ തക്ലീത് ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാണ് ഇവിടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം 
ഈ മഹത്തായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് സംരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്ത പരിശുദ്ധ പാതയെത്ത മുഴുവനും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കും കയറി മേയാവുന്ന രീതിയിൽ വിശുദ്ധ പ്രമാണങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ തൽപര കക്ഷികളായ പുത്തൻവാദികൾ വാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചു പോയ അബ്ദുസ്സലാം സുല്ലമി ഒരഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിക്ക് കിട്ടാത്ത കുറെ ഹദീസുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആളാണ് അബ്ദുസ്സലാം സുല്ലമി വിചിന്തനം എന്ന് പറയുന്ന വാരികയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നാല് മധുഹവിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളും തറാവിഹ് ഇരുപതിൽ താഴെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇബിനു തേമിയ അടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികരായ മൗലവിമാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവരെല്ലാം തറാവിഹ് ഇരുപതിറക്കാഴ്ത്ത ഇരുപതിറക്കാഴ്ത്തിൽ താഴെ നിസ്കരിക്കാത്തവരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപതിൽ താഴെ എട്ടാക്കി നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചിന്തനത്തിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് വിചിന്തനം നൽകുന്ന മറുപടി തറാവിഹ് എട്ടിറക്കാഴ്ത്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ആ ഹദീസ് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമ്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഹദീസ് പൂർവികരായ ഇബിനു തേമി അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കളും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇമാമിയങ്ങളൊക്കെ ഇരുപതിൽ താഴെ തറാവി നിസ്കരിക്കാതെ പോയത്തക്കാരായത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എട്ടിറക്കാഴ്ത്താണ് തറാവീഹ് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ അയാൾ പിന്നീട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഇമാമിയങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അയാൾ വാദിക്കുന്ന ഹദീസ് റമദാനിലും അല്ലാത്ത കാലത്തുമായി ഹബീബ് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വിത്തിറാകുന്ന പതിനൊന്നിറക്കാഴ്ത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ആയിഷ അലി അള്ളാഹു എന്നയെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസാണ് ആ ഹദീസ് ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ആദ്യമായി ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ച അയാളാണ് ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി പഠിപ്പിച്ച ഈ പതിനൊന്നിറക്കാഴ്ത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസ് ആ ഹദീസ് ലോകത്തെ എഴുതി പഠിപ്പിച്ച ഇമാം മാലിക് റഹിമുള്ള ഇരുപതിൽ താഴെ തറാവി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മൗലവി പറയുന്നത് ഈ ഹദീസ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് എട്ട് നിസ്കരിക്കാഞ്ഞത് എന്നാണ് ഇത്തരം വിവരക്കേടുകൾ ഈ സമുദായത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവർ പക്ഷേ സലഫിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയധാരയുണ്ട് ആ സലഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ സുരക്ഷിതമായ മേഖലയാണ് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുമാരെയും ഹിജറ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഹൈർ ഉമ്മയായി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തന്ന സുഹാബിമാരെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അവരെ തക്രീത് ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സലഫികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവർ അതേ സമയത്ത് മഹാന്മാരായ നാ ഹിജറ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹത്തുക്കളാണ് സലഫുകൾ എന്നാൽ ആ സലഫുകളെ മുഴുവനും തള്ളിയിട്ട് പൂർവികരായ മുസ്ലിം സമുദായം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ വെച്ചു പുലർത്തിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ തള്ളുക മാത്രമല്ല അവരെ മുഴുവനും അതിന്റെ പേരിൽ ഷിർക്കിലേക്കും വിധത്തിലേക്കും പടിചാരി കടന്നു വന്ന വിധയീ കക്ഷികൾ ആ വിധയീ കക്ഷികൾ ഒരു കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് വഹാബീസം എന്ന ധാരയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ച ഒരു സമൂഹമായത് കൊണ്ട് വഹാബികളുടെ തന്നെ പൂർവിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അവർ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല വഹാബികൾ എന്ന പേരിൽ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ അനുയായികളിൽ ലോകത്തറിയപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ വലിയ ഒരു നേട്ടവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പോരിശയുമായി മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ അനുയായികൾ ലോകത്തൊരു കാലത്ത് വഹാബികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയാണ് ആ വഹാബീസം എന്ന ആശയധാര പിൽക്കാലത്ത് അതിന്റെ പരുഷമായ പ്രാകൃതമായ രീതി ശാസ്ത്രങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളെ പ്രാകൃതമായും പരുഷമായും വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അന്തമായ വെറുപ്പിന്റെയും കുടിലമായ ഹൃദയങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടിപ്പാണ് വഹാബീസം ലോകത്ത് നിർവഹിച്ചത് എന്ന് കാലാന്തരങ്ങളിൽ സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം സഹോദരന്മാരെ ഈ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിനെ പരിഷ്കർത്താവായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും തങ്ങളുടെ ആദ്യകാല നേതാക്കളായി വാഴ്ത്തിപ്പാടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ സകലമാന വിധയീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ആ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ആശയധാരയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലമാന തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രത്യാശാസ്ത്രപരമായ പ്രചോദനം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും 
യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പൗരാണികമായി സച്ചരിതമായ വഴിയിലൂടെ വിശുദ്ധ പ്രമാണങ്ങളെ പകർത്തുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്ത ജനതയിൽ ഷിർക്ക് ആരോപിക്കുകയും കുഫർ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളോടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ അബൂബക്കറിൽ ബാഗ്ദാദിയെ പോലെയുള്ള ഈ ഭീകരവാദികൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഗറില്ല പോരാളികൾക്ക് സമാനമായി പൗരാണിക കാലത്ത് സമാനമായ രീതിയിൽ ഭീകരവാദികളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ചരിത്രത്തിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക പ്രത്യാശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അരാജകത്വത്തോട് മുഖം തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരിക്കലും നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയ ഒരു വിഭാഗത്തിനും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നേട്ടവും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തന്റെ പ്രബോ അവിടത്തെ പ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ജന്മനാട്ടിൽ അപരിചിതനായി ജന്മനാട്ടിൽ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടവനായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും തറവാടിത്തമുള്ള തന്റേടമുള്ള ആഭിജാത്യമുള്ള അവിടത്തെ അനുയായികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചു എന്ന ഏക കാരണത്താൽ അറേബ്യായിലിട്ടുകൊണ്ട് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ട് പോലും നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിലല്ലാതെ ഒരു പോരാട്ടത്തിലേക്ക് മഹാനായ നബി സല്ലി സ്വല്ലം തങ്ങൾ സന്നദ്ധമാവുകയോ അനുയായികളെ പ്രയോജിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ അബദ്ധങ്ങളാണ് ലോകത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നേതൃത്വത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങളുമില്ലാതെ കേവലം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട ഒരു ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതുമായി അന്വേഷിച്ച് അതിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ അവസാനം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയുടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വികാരം ന പൈശാചികത്തെ പൈശാചികത്തെതിരെ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ വികാരത്തിൽ നിന്നും അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്ക് വടിതിരിച്ചു വിടാൻ ഏതാനും ഫാസിസ്റ്റ് മനോഭാവമുള്ളവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ വഴുതിപ്പോയത് എന്ന് സഹോദരന്മാരെ ഇത്തരം വ്യവസ്ഥാപിതമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ മീഡിയ വൺ ചാനൽ ഈ അടുത്ത ദിവസം വരെ ആ നടന്ന ഹർത്താലിനെ ജനകീയ ഹർത്താൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ഇന്ന് മുതൽ ആ ഹർത്താലിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഫാസിസ്റ്റുകളായിരുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ ജനകീയ ഹർത്താൽ എന്നതിൽ നിന്ന് ജനകീയത വെട്ടിമാറ്റുകയും ചെയ്യുകയാണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ജനകീയ സമരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വൈകാരികമായി വേദനിക്കുന്ന ജനസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടികുത്തി കാലങ്ങളായി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി വ്യാപൃതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇസ്ലാം വ്യവസ്ഥാപിതമായ ചിട്ടവട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം മുന്നോട്ടു പോകാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം എൽ ടി ടി എ പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ് വംശജർക്ക് വേണ്ടി പ്രഭാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയമം കയ്യിലെടുത്തുണ്ടായ പോരാട്ടം അവസാനം പര്യവസാനിച്ചത് തമിഴ് വംശജരായ ശ്രീലങ്കൻ ജനതയെ അവിടത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനതക്കും അവിടത്തെ ഭരണകൂട ഭീകരതക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവസാനം സ്വന്തത്തെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദുരന്ത പര്യവസാനമാണ് എൽ ടി ടി ആണെങ്കിലും കേരളം പോലെയുള്ള സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ വളർന്നു വന്ന മാവോയിസ്റ്റുകൾ അടക്കമുള്ള നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെല്ലാം നൽകിയ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ പടയോട്ടം നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് നിലവിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കെതിരെ തെരുവുകളിൽ അവർ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുകയും നിയമം കയ്യിലെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവണതയിലൂടെയാണ് അത് കടന്നുപോയത് മാത്രമല്ല സഹോദരന്മാരെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മുഖ്യമായി ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് തന്റെ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് ലോകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐ എസ് ഐ എസ് അടക്കമുള്ള ഭീകരവാദ പ
ഐഎസിന് സ്വാധീനം കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയുല്ലവലിൽ ഈജിപ്തിലെ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഹുത്തുബ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ വെള്ളിയാഴ്ച മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ ഭീകരവാദികളായി കടന്നു വന്ന് മുന്നൂറോളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഐഎസ് തീവ്രവാദികളെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണം എന്താണ് ആ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ യോദിയ ഹത്തീബ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടന്നുകൊണ്ട് അത് പങ്കുവെക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച വിശുദ്ധ റബിയയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച അള്ളാന്റെ അബീബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹുത്തുബയിൽ പരാമർശിച്ചതാണ് ഇത്തരം ഒരു ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തി മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഐ എസ് തീവ്രവാദികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ആ ഹത്തീബ് വിവരിക്കുന്നത് വാർത്തകളിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഇതേ ശൈലിയാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ആശയ സ്രോതസ് ഈ ഐ എസ് ഈ ഐ എസ് പോലെയുള്ള സംഘടനകളിലൂടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇടക്കാലത്ത് നവോദാനത്തിന്റെ പേരിൽ കടന്നു വന്ന വഹാബീസത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വഹാബീസം കേരളത്തിൽ കാലങ്ങളായി മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്ന നവോദാനത്തിന്റെ പൊയ്മുഖങ്ങൾ കാലങ്ങളായി അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ രൂക്ഷമായ ഭിന്നതകളുടെയും വിഭാഗീയതയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ വഹാ കേരളീയ വഹാബീസത്തിൽ ധാരാളമായി ഉൾപിരിവുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ആ ഉൾപിരിവുകളിലൂടെ സ്വന്തമായി ഓരോരുത്തരും നേതാക്കളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തു എം എം അക്ബർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം റിപ്പോർട്ടർ ചാനലുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എം എം അക്ബറിന്റെ കൂടെ വലങ്കയായി നിന്ന റാഷിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരി അദ്ദേഹം സിറിയൻ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ ആധികാരികത എങ്ങനെ തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും എം എം അക്ബറിനെതിരെ അത്തരം ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു മാധ്യമം പുറത്തു വിട്ടിട്ട് നിയമപരമായി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കേരളീയ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ അയാൾ പറയുന്നത് എം എം അക്ബർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരെല്ലാം സ്വതന്ത്രവര സ്വതന്ത്രമായി വളർന്നു വരുന്ന തലമുറക്ക് ഖുർആൻ വായിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മുജാഹിദ് പൗരോഹിത്യത്തിലെ പലരും ഖുർആാനിലെ പലതും മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ മറച്ചു വെക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയോടുള്ള ശത്രുതയാണ് ഇതൊക്കെ ഖുർആാനിലുണ്ട് അതൊക്കെ എം എം അക്ബറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം പക്ഷേ അവർ അത് മറച്ചു വെക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ കലാലയങ്ങളിലും കേന്ദ്രങ്ങളിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളർന്നു വരുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ ഞങ്ങളെ പോലെ സ്വതന്ത്രമായി ഖുർആാൻ വായിക്കുകയും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അല്പം ആളുകളാണ് ഇത്തരം ഒരു പലായനം തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലായനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതക്കെതിരെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇജറ പോകുന്ന പ്രവണത വളരെ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് സലഫിസം എന്ന് പറയുന്ന വഹാബീസത്തിന് പിൽക്കാലത്ത് ചേർത്തി വെച്ച കാലങ്ങളായി വഹാബീസത്തിന്റെ ഭീകരത തിരിച്ചറിഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ ഈ വഹാബി ഭീകരതക്ക് സ്വാധീനം കിട്ടുവാനും അംഗീകാരം കിട്ടുവാനും പൗരാണിക സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു അഡ്രസ് ചേർത്തി വെക്കുകയാണ് സലഫിസം എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നതിലൂടെ കേരളീയ വഹാബികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സലഫിസത്തെ അഥവാ വഹാബീസത്തെ ഈ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്തോളം അഥവാ പൂർവീകര തള്ളിയിട്ട് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് ഏതണ്ട് മടകോടനും ഖുർആൻ ഗവേഷണം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എം എം അക്ബറും അതുപോലെ കേരളീയ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും പുതിയ തലമുറക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പുതിയ തലമുറക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇനിയും കൂടുതൽ ഇത്തരം പലായനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് എം എം അക്ബറിന്റെ ചാനൽ ഇന്റർവ്യൂവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സിറിയയിലെത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദി പുറത്തിറക്കിയ വോയിസിലുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വഹാബീസം എന്ന ആശയധാരയിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവിധങ്ങളായ രീതികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കേരളീയ രൂപമാണ് അതിന്റെ സിറിയൻ രൂപമാണ് അതിന്റെ അഫ്ഗാൻ രൂപമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാദേശികമായ ചില വ്യത്യസ്തതകൾ അത് വെച്ചു പുലർത്തുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്
മതിയായികളിൽ നിന്ന് ഉൾപിരിവുകളായി ഇനിയും രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ അതിന്റെ തനതായ സ്വത്വത്തിലും അസ്തിത്വത്തിലും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വായിക്കുവാനും അതിനെ പിന്തുടരുവാനുമുള്ള തൗഫിയക്ക് അത് മർമ്മപ്രദാനമാണ് ഖുർആൻ വായിക്കലല്ല ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് അവകാശപ്പെടലല്ല ആ ഖുർആാനിനെ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മഹാഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല പൂർവീകര പിന്തുടർന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്വീകരിച്ച് ദീനിനു വേണ്ടി കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്ത് ആക്കിപത്തു നന്നായി മരിക്കാൻ നമുക്കും ദുആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സിൽവർ ജൂബിലി ആദർശ സമ്മേളനം പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു ഇന്ത്യൻ സഖാഫി ബട്ടത്തൂരിൽ